ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டில் இருந்து இன்னொரு மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாமுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜை பார்த்துடலாம் அண்ட் கடைசியாக இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன விதமான எரர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவோங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு மொத்தம் மூணு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் பார்த்தோம்னா நம்பர் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் யூனிட் அண்ட் தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் பார்த்தோம்னா டூ யூனிட் ஸோ யூனிட் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன மெஷர்மெண்ட் யூனிட் நமக்கு தேவை எதுலேருந்து எதில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ நமக்கு அதை கைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலே வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் மெஷர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆர்குமெண்ட்டில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ எந்த செல்லில் இருக்கோ அந்த செல்ல ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஆஸ் அ அப்சூட் செல் ரெஃபரன்ஸாகவும் நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஸோ கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரம் யூனிட் நல்லா கவனிங்க நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறது எதுலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஸோ கிராமில் இருந்தால் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது கிராம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஆஸ் அ மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டாக கொடுக்கணும் நல்லா கவனிங்க இதை டபுள் கோட் கொடுத்து நீங்கள் ஜீன் டைப் பண்ணாலும் சரி இல்லை டேப் கொடுத்தீங்கனாலும் அது பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்செர்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம கமா கொடுத்தோம்னா கடைசி ஆர்குமெண்ட் என்னது டூ யூனிட் பட் இப்போ லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு கவனிச்சு பாருங்கள் வெறும் வெயிட் மெஷர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஃப்ரம் யூனிட்டில் நாம் என்ன விதமான மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டை கொடுக்குறோமோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா டூ யூனிட்டுக்கு வரும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லைக் வந்து டிஸ்டன்ஸில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறோம் லைக் வந்து மீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கமா கொடுக்கும் போது பாருங்கள் கரெக்டாக மீட்டர் மைல் அண்ட் இந்த மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரம் யூனிட்டில் என்ன விதமான யூனிட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது தான் பார்த்தீங்கன்னா டூ யூனிட்டில் வரும் ஸோ நீங்கள் மாற்றி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டோம் ஸோ இது கிராம் தான் ஸோ கிராம்ஸ்லேருந்து நமக்கு எதில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் கிலோகிராம் ஸோ இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜி அப்படிங்கிறது இருக்காது பட் இருந்தாலும் நாம் கேஜி அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ டபுள் கோட் கொடுத்து ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் கிலோகிராம் ஸோ இப்போ இந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்குது ஸோ மற்ற மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ்லையும் எப்படி நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ ஈக்குவல் டு அதே தான் கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே சாரி கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனில் நம்பர் ஆர்குமெண்ட் ஸோ நம்பர் இருக்கக்கூடிய செல்லை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம இது வந்து மீட்டரில் இருக்குது ஸோ அதனால் மீட்டர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் கொடுத்து அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு மீட்டரில் இருக்கிறத யார்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ யார்ட் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம டபுள் கோட் கொடுத்து ஐ மீன் சாரி ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு மீட்டர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி யார்ட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியறது உண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைமை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் மினிட்ஸில் இருக்கிறத ஹாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது மினிட் ஸோ அதனால் மினிட் அப்படிங்கிறத யூனிட்டாக செலக்ட் பண்ணி டேப் அண்ட் அதே மாதிரி ஹாஸ் ஸோ ஹார் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் நீங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தாலே போதும் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ரிசல்ட்
and ipo nama inda convert function use panna mode face panna koodiya errors enna ingiradha paakalam so nalla gavaninge inge irukka koodiya inda measurement units nama mention pandrom pathinga idu vande case sensitive nalla gavaninge case sensitive abdingiradhu ipo udharanathukku inda edathile cup abdingiradhukku cup abdingira inda letter paathina andha characters vande completely lower case adhavadhu small letter la irukku andha edathile poittu nama கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது இன்னும் கப்பு தான் பட் கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கேப்ஸில் கொடுத்துட்டோங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு நாட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற எரர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும் அதே மாதிரி ஃப்ரம் யூனிட்டில் நீங்கள் எந்த விதமான மெஷர்மெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட யூனிட்டை தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அந்த கைடன்ஸ் இங்கே வருது அதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது கொடுக்குறோம் லைக் வந்து இப்போ ஃப்ரம் யூனிட்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த வால்யூம் யூனிட்டில் இருக்குது வால்யூம் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ யூனிட்டில் போயிட்டு லைக் மீட்டரில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அங்கே நமக்கு எரர் தான் வரும் ஏன்னா மீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஸ்டன்ஸில் வரும் இந்த கப் அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஓகே ஸோ அதனால் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெண்டு யூனிட்லேயும் கரெக்டாக ரிலேட்டபில் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி மாற்றி கொடுத்தாலும் சேம் எரரை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதே மாதிரி எல்லா யூனிட்டுமே ஸ்மால் லெட்டர் லோயர் கேஸில் தான் இருக்கும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கே ஃபேரநைட் அண்ட் செல்சியஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படிங்கிறது கேப்ஸ் தான் இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வெறும் ஸ்மால் சி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே எரர் தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கவனிங்க இல்லைனா டைரெக்டாக நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்லேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது அண்ட் கடைசியாக பார்த்தோம்னா வேல்யூ எரர் நாம் கொடுத்துருக்கிற இன்புட் டேட்டா தப்பாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் வேல்யூ எரர் பார்த்தீங்கன்னா வரது உண்டு பட் நாம் என்ன யோசிப்போம்னா கரெக்டாக தானே இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கு <laughs> ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த காலமாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த காலமோட நேமை லைட்டாக எடிட் பண்ணி ஓகே அண்ட் மறுபடியும் க்ளோஸ் அண்ட் லோடு ஸோ நமக்கு டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த வாட்டி நமக்கு கன்வெர்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக நடந்தாச்சு ஒருவேளை இன்னும் பவர் குவரியோட பேசிக்ஸ் தெரியல லைவ் டேட்டா எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரியலங்கிற பட்சத்தில் அந்தந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்க